Bardzo dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. Będę mówić o sojuszach Polski w 1939 roku. Polska posiadała sojusz z Francją, Rumunią i Wielką Brytanią. I to były sojusze, o których, o których powiem kilka słów. Sojusznicy nie wywiązali się z zobowiązań, które podjęli. Polska pozostała, jak wiadomo, sama w 1939 roku. Uh, ladies and gentlemen, thank you very much, first of all, for having invited me here. Thank you very much to the organizers for organizing this great event. Uh, today I'm going to speak about the allies of Poland in 1939. Uh, Poland had allies with France, with Romania and with uh, United Kingdom. Uh, however, the allies didn't fulfill their commitments and, as we know, Poland was left alone. Polska zawarła sojusze, o którym mówiłam, dużo wcześniej. Sojusz z Francją został zawarty w roku 1921, sojusz z Rumunią też w tym samym roku. Natomiast stosunki sojusznicze z Wielką Brytanią to jest dopiero właśnie 1939 rok. Poland had allies before, because the alliance with France was established in 1921, the same year, 1921 with Romania, and the alliance relationship with the United Kingdom was established in 1939. I może na początku powiem kilka słów o sojuszu z Rumunią, który no, nie odgrywał w tym momencie oczywiście już takiej roli w 1939 roku, w sensie tym, że Rumunii by nam pomogli, natomiast okazał się no, tragiczny, no, bo jednak rząd polski został internowany na terenie Rumunii. At the beginning I'm going to tell you something about the uh, alliance with Romania, not because it played a very important role in 1939, because the Romanians would not help us in that situation, but because of the tragical events of the uh, Polish government being interned in Romania precisely. Tak jak mówiłam, sojusz polsko-rumuński polsko został zawarty w marcu 1921 roku i to była konwencja o przymierzu odpornym i później w roku 1926 i następnie później, bo to co 5 lat było odnawiane, w 1931 były jeszcze podpisane traktaty gwarancyjne i to był sojusz który, zobowiązania, które obydwa państwa zawarły z uwagi na niebezpieczeństwo sowieckie, czyli miał ten sojusz charakter antysowiecki. And this alliance between Poland and Romania was established in March 1921 as part of the convention they have and then it was renowned uh, in 1926 and then 1931 every five years. And uh, there were guarantee treaties um, that guaranteed the alliances of Poland with Romania and why that happened, it was because they wanted to protect themselves um, themselves against the Soviet Union, so it was an anti-Soviet um, treaty or alliance that was made. Można właściwie powiedzieć, że to strona polska przywiązywała dużo większe nawet starania czyniła, żeby ten sojusz no, rzeczywiście funkcjonował. Natomiast rzeczywiście były bardzo duże problemy wynikające no, no, właśnie ze stosunków rumuńsko-sowieckich, jak i później w latach 30. ogromnych już nacisków niemieckich na, Rum na, na, na Rumunów, na Rumunię. No i finałem tego rzeczywiście był moment, kiedy władze polskie zostały w Rumunii internowane. We might say that Poland did uh, much more and pu put much more effort into this alliance with Romania uh, because of the relationships um, between Romania and the Soviet Union. And then in the 30s, the Germans um, executed a lot of pressure on the Romanians. And then as a consequence of all that, uh, the Polish um, authorities were interned in Romania. Tak już na zakończenie, że jeżeli chodzi o, o tutaj o Rumunię, to tylko dodam, że był to, był to i protokół polityczny i konwencja wojskowa, jeżeli chodzi o sojusz z Rumunią, no, czy powinien zadziałać, kiedy by nas państwo sowieckie zaatakowało, no ale w związku z tym, że Rumunii, że ten sojusz 
był już bardzo słabiutki w 1939 roku, a Rumunia inter, internowała rząd Polski na później wkroczenie Związku Sowieckiego, agresja Związku Sowieckiego na ziemię polskie i tak uczyniła ten sojusz martwy. To finish with the Romanian alliance, I would like to say that, of course, there were some political protocols and military convention that were in place, but um, that was prepared just in case if the Soviet Union attacked. However, the alliance in 1939 was weak, and then the Romanians interned the Polish authorities in Romania, and then the aggression, and it all ended up in finishing this alliance. Natomiast w 1939 roku ze względu i na, najpierw na, na zagrożenie niemieckie, a później już na agresję niemiecką na Polskę, bardzo istotne były umowy, zobowiązania i sojusze, które mieliśmy z Francją i Wielką Brytanią i one właściwie odgrywały w sensie też tutaj międzynarodowym właśnie w wrześniu, w sierpniu czy, czy we wrześniu 1939 roku miały odegrać kluczową rolę. Uh, what was very important was the moment of the aggression on Poland in 1939, and we had those alliances with France and with Great Britain um, that were going to protect us in September of 1939. Sojusz z Francją został podpisany w lutym 1921 roku. Też był protokół polityczny i tajna konwencja wojskowa. I te y, dokumenty, no może nie aż tak bardzo precyzyjnie, ale jednak dość, zawierały dość istotne sformułowania, które dawały jednej i drugiej stronie no, zabezpieczenie się przed przyszłą agresją niemiecką i zarówno ze strony, ze strony polskiej, jak i ze strony francuskiej. Rzeczywiście była jednomyślność i takie właśnie wspólne myślenie o zachowaniu bezpieczeństwa ze strony Niemiec. Także był to sojusz związany z zagrożeniem niemieckim i taką rolę miał odgrywać. And um, this alliance with France was established in February of 1921. And of course, there were some political protocols and the secret military convention as well. And in the documents that were signed, uh, signed we saw that there were two sides of this uh, protocol. First of all, uh, they, uh, they protected against the German aggression. And actually, both Poland and French um, people were on the same page in terms of guaranteeing safety against the German aggression. So the alliance was based on keeping these countries safe. Pierwszym takim problemem, który pojawił się i który rzutował na, na funkcjonowanie tego sojuszu polsko-francuskiego była jesień 1925 roku, słynna konferencja w Locarno, która właściwie uczyniła z Europy no, dwie strefy bezpieczeństwa, jedną bezpieczeństwa, a drugą rzeczywiście, która, która, które nie zostały potwierdzone granice ze strony Niemiec, to znaczy na konferencji w Locarno Niemcy podpisały zobowiązania i umowy z państwami zachodnimi i potwierdziły swoje granice zachodnie, natomiast nie potwierdziły granic wschodnich, no w tym właśnie granice z Polską. Poza tym w Lokarno Polska została zmuszona do podpisania z Francją traktatu gwarancyjnego. The first problem after uh, that affected Poland was that um, in autumn 1925 uh, in Locarno during the, the conference, um, there were um, two safety areas in that region at the time. And um, first of all, Germany was going to decide what boundaries they were going to they were going to uh, they were going to have and they signed an agreement where they were confirming their western boundary boundaries but they didn't uh, confirm the shape of their eastern boundaries so in uh, locarno the important thing was uh, to guarantee um, the safety between poland and france just because of the german matter uh, e Traktat gwarancyjny, w traktacie gwarancyjnym zostało zawarte stwierdzenie, że sojusz polsko-francuski, uruchomienie sojuszu polsko-francuskiego zostało uzależnione od decyzji Ligi Narodów, więc tym samym sojusz ten tracił zasadę automatyzmu. No i wiadomo, że to go osłabiało. And uh, the guarantee treaty said that the Polish, the, the establishment of the Polish and French treaty was dependent on the League of Nations. So 
that lost its sense. I nie wchodząc już w szczegóły, jak wyglądały dalej stosunki polsko-francuskie, nie były one najlepiej, bo tutaj ten sojusz rzeczywiście polokarno uległ osłabieniu i właściwie do końca 1938 roku, oczywiście on cały czas funkcjonował, ale był dużo słabszy. And not getting very much into details um, of this treaty between Poland and France, after Locarno uh, conference, uh, the treaty was very much weakened. Of course, it still operated until the end of 1938, but it was not as strong as the beginning. Tak, i dopiero po, w marcu 1939 roku po wkroczeniu Niemiec do Czechosłowacji i po złamaniu przez Hitlera ustaleń monachijskich, zarówno Wielka Brytania, jak i Francja troszeczkę modyfikują swoją politykę. Troszeczkę, ja mówię tutaj w tym sensie, że ta polityka, która jest określana jako polityka apismentu, czyli ustęp w stosunku do Hitlera, później ona zaczyna przybierać bardziej charakter odstraszania, ale nadal jest to polityka, która jest niebezpieczna nie tylko dla Polski, ale przede wszystkim dla tych państw. In March 1939, there was, uh, of course, the invasion of Germany onto, the, onto Czechoslovakia, and uh, the Munich Agreement uh, was, was broken, was violated. And the agreements between, uh, the great, between the UK and France was a bit modified. Why am I saying a bit modified? Because their, their policy um, was modified and that put Poland uh, in a big danger in view of what was going to happen with Hitler. Państwom zachodnim, czyli Francji i Wielkiej Brytanii, będzie w tym momencie już bardzo zależało na tym, żeby Polska koniecznie była jednak w obozie antyniemieckim. I raczej to te dążenia czy wysiłki, które już później te państwa podejmowały, one miały bardzo duże znaczenie dla zarówno dla Paryża, jak i dla Londynu, ale przede wszystkim w dyplomacji. To znaczy tu było, raczej chodziło o taką właśnie politykę odstraszania w stosunku do Hitlera, utrzymywania troszeczkę fikcji, że te państwa są gotowe do przeciwstawienia się Hitlerowi. So what was important was that um, France and Great Britain, they cared about a lot that Poland would be on the side of anti-German side. Why? Because um, especially in diplomacy, they decided to, to follow the policy of scaring Hitler away and showing this fiction that they were strong enough to withstand the invasion. Tak, i w tym momencie możemy powiedzieć już troszeczkę większym zainteresowaniu Wielkiej Brytanii terenami Europy Środkowej, a właśnie w tym przypadku Polski, która raczej no, stroniła od większych tutaj zainteresowań. I Wielka Brytania w 1939 roku, 31 marca, premier Brytanii ogłasza słynne właśnie gwarancje, to są te słynne gwarancje dla Polski i była w nich mowa o poparciu Wielkiej Brytanii dla niepodległości Polski w przypadku zagrożenia atakiem wojennym. Uh, what was important was that um, the Great Britain was more and more interested in the countries of the Central Europe and Poland. And in 1939, on the 31st of mm -hmm. March, uh, the Prime Minister of Great Britain at the, at the time proclaimed the warranties for uh, Poland that they would be protected just in case of an invasion. Gwarancje nie określały potencjalnego agresora, ale ani nie poruszały kwestii integralności terytorialnej Polski. Stanowiły dla Polski ważny rodzaj zabezpieczenia dyplomatycznego jedynie w obliczu niemieckiego zagrożenia. Uh, these warranties didn't um, state who would be the aggressor and they didn't state the territorial integrity of the state of Poland. They were just diplomatic warranties they, uh, that were not very much Uh, practical. 13 kwietnia 1939 roku również Francja, premier Daladier też ogłasza no, też taki rodzaj gwarancji, że obydwa państwa będą wy wypełniały swoje zobowiązania i będą się wspierały właśnie w, w sytuacji zagrożenia niepodległości. Aczkolwiek no, tutaj, jeżeli chodzi o stronę francuską, to wynikało to z, też z sojuszu polsko-francuskiego. On the 13th of April 1939, France and their prime minister declares that 
they want to keep both all the countries safe um, and sovereign. And that was, of course, all um, connected with the uh, alliance that Poland had with France at the time. Tak, i to jest, zaczyna się właściwie moment najbardziej dramatyczny dla nas, w momencie, kiedy te zarówno Wielka Brytania, jak i Francja no, prowadzą podwójną grę, to znaczy w stosunku do Polski jest to cały czas zachęcanie, próba utrzymania w obozie antyniemieckim i no, przygotowywania się do momentu, kiedy Polska ma przyjąć na siebie główne uderzenie, natomiast zarówno Francja właśnie, jak i Wielka Brytania dokonują już ustaleń, także ustaleń sztabowych, z których będzie wynikało, że zajmą postawę ofensywną w momencie, kiedy na zachodzie, w momencie, kiedy Niemcy zaatakują Polskę. O postawę defensywną, oczywiście, że defensywną. And now we come to the most dramatic um, situation that took place, um, where all these um, countries, meaning Great Britain and France, uh, they started to play a double-faced game because they were very much interested in Poland being on the side of anti-German, but they were still at the time preparing themselves for, the Pol for Poland being invaded uh, by Germany. And still at that moment they decided, both France and Great Britain, they decided that um, they would be on the defensive side in case it happens. Tak, 19 maja 1939 roku Francja podpisuje z Polską protokół wojskowy i w dokumencie tym zawarto stwierdzenie, że w przypadku ataku Niemiec na Polskę Francja przystąpi do działań ofensywnych na froncie zachodnich 15 dni po, po mobilizacji. On the 19th of May 1939 France signs um, a military protocol with Poland saying that in case of an invasion, 15 days as of the invasion, France would be on the offensive side. Nie został do tego podpisany tylko protokół polityczny. No political protocol was signed for this purpose. I strona polska prowadzi od kwietnia rozmowy z Brytyjczykami w celu właśnie zawarcia kolejnego sojuszu, czyli w tym przypadku z Wielką Brytanią. And since April, Poland starts to speak with Great Britain to be able to sign another treaty, sorry, alliance. I do sfinalizowania e, sojuszu polsko-brytyjskiego dochodzi 25 sierpnia 1939 roku, czyli już po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. And uh, this is finalized after uh, this, after the Ribbentrop-Mołotow Pact, um, the, the alliance with uh, Poland and Great Britain is signed on the 25th of uh, August 1939. I układ z 25 sierpnia nawiązywał do jednostronnych brytyjskich gwarancji z 31 marca 1939 roku oraz protokołu polsko-brytyjskiego podpisanego 6 kwietnia 1939 roku w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Londynie. And the pact that was signed on the 25th of August made reference to this one side pact from 1939 and um, w czasie wizyty Józefa Becka w Londynie. And uh, there was the visit of Józef Beck in Berlin mm -hmm. on the 6th of uh, April 1939 uh, where Paul signed an, an, an alliance with uh, British. I dokument z 25 sierpnia składał się z części politycznej i tajnego protokołu. And the um, document that was signed on the 25th of August uh, was composed of two parts, of the political protocol and of the, uh, sorry, sorry, the political part and the secret protocol. Nie zawierał tajnej konwencji wojskowej. It didn't contain the secret uh, military convention. Przewidywał wzajemną pomoc w przypadku agresji państwa europejskiego. It provided for mutual help in case a European country would invade. W dokumencie tym zawarto nie tylko zobowiązania dotyczące agresji bezpośredniej, ale także pośredniej. Uh, invasion, invasion. 
I tam właśnie było stwierdzenie, że jeżeli nastąpi także ta właśnie agresja z terenu wolnego miasta Gdańska. And it mentioned that it would be also in case if there is an invasion from the free city of Gdańsk. I w części tajnej wymieniono Niemcy jako przewidywanego agresora. And in the secret part, it was Germany that was foreseen as the possible aggressor. Jeżeli chodzi o stronę francuską, to dopiero 4 września 39 roku został podpisany protokół polityczny, który był uzupełnieniem do protokołu wojskowego z maja 39 roku. And in terms of France, only on the 4th of September 1939, a political protocol was signed, which was part of the military um, agreement from May 1939. Alianci wypowiedzieli wojnę Niemcom 3 września. The Allies proclaimed war to Germany on the 3rd of September. 7 września wyszły za linii Marzynota wojska francuskie i ruszyły w kierunku Niemiec. On the 7th of September the French military forces started heading towards the Germans. Przekroczyły granicę francusko-niemiecką. They crossed the German French border. Była to tylko demonstracja, gdyż z zajętych terenów Francuzi bardzo szybko się wycofali. It was just a demonstration because from the occupied lands the French retreated very fast. 12 września konferencja w Abbeville, francusko-brytyjska, zawiesiła działania ofensywne na froncie zachodnim. I zaczęła się droll de guerre, zaczęła się dziwna wojna. And on the 12th of September in Abbeville there was a, a, a convention of the French and the, and the British that stopped the, the offensive campaign. Mm -hmm. I kończąc, należy podkreślić, i to mocno, że aktywność i działania polskiej dyplomacji, jedyne co udało się zrobić, co można było w tak dramatycznej sytuacji zrobić, że jednak konflikt polsko-niemiecki stał się konfliktem międzynarodowym i aczkolwiek krytycznie, ale do tego podchodzimy, ale alianci wypowiedzieli wojnę Niemcom, Natomiast reszta zobowiązań, które podpisała Francja i Wielka Brytania nie zostały wypełnione. Polska została sama. Umowy międzynarodowe, które podpisano, zostały no, zlekceważone, tak możemy to powiedzieć. What I would like to underline very strongly is that um, the Polish diplomacy uh, was um, was in a very, very uh, bad situation because of course um, The conflict between Poland and Germany uh, became an international conflict, and it, it contributed to a bigger situation in the region. Of course, the Allies proclaimed the war, so this is what they did. However, all the alliances we had with Great Britain and with France, they were not fulfilled, and as we know, Poland was left alone. Tak i ostatnie zdanie, że jest to no, w pewnym sensie ewenement, że tutaj zostało, że tak zachowały się państwa zachodnie i absolutnie była, były to pokłosie polityki błędnej w stosunku do Hitlera i właściwie przyczynienie się do załamania systemu międzynarodowego, które te mocarstwa tworz, współtworzyły w okresie konferencji paryskiej, czyli mówię tu o Francji i Wielkiej Brytanii. Dziękuję. And the last sentence I would like to say that it was a, a unique situation where the Western uh, countries uh, took a very uh, wrong uh, stand towards what was happening and the wrong policy towards uh, Hitler and that was the beginning of the collapse of the, of the Western alliance and what happened in the Paris um, conference. Thank you. Thank you, Professor Morczek-Wroński.